Nazywam się Michał Byliniak. Dzień dobry Państwu. Dziś szkolenie z obszaru zasady konkurencyjności stosowanej w projektach współfinansowanych z RPO. Szanowni Państwo, kilka uwag organizacyjnych na starcie. Już mnie słychać, widzę, że, widzę, że Państwo piszą, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, pierwsza rzecz zasadnicza, mam dwie godziny, żeby opowiedzieć Państwu o zasadzie konkurencyjności, a chciałbym opowiadać dwa dni. W związku z tym będę się starał w taki syntetyczny sposób możliwie najbardziej konkretnie i najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zasady konkurencyjności Państwu pokazać i odnieść Was do dokumentów, które nam oficjalnie obowiązują, czyli pokazać wszystkie wymagania i ewentualne sankcje za niespełnienie tych wymagań. Zachęcam do zadawania pytań, przy czym na pytania takie zasadnicze, duże, mamy przestrzeń po godzinie 12. Kiedy, kiedy tylko zakończę tę część wykładową, śmiało możecie Państwo zadawać duże pytania, istotne pytania, które mogłyby zająć, zająć gdzieś tam kilka minut, jeżeli chodzi o odpowiedź. Jeżeli będą jakiekolwiek niejasności, wątpliwości w trakcie, kiedy będę opowiadał, to też oczywiście śmiało proszę na czacie pisać, zadawać takie, takie pytania, przerywniki. Oczywiście postaram się odpowiedzieć od razu, jeśli nie, to, to wskażę Państwu, że po 12 będę na nie odpowiadał. Pracujemy na platformie ClickMeeting, gdyby cokolwiek się z nią działo, ponieważ wszystkie platformy są dosyć obciążone teraz ze względu na chociażby naukę zdalną, to proszę spokojnie albo wrócić na spotkanie, jeśli Państwo z tego spotkania wylecicie, albo ewentualnie, jeżeli ja wylecę, to poczekać na mnie chwilę. I działamy w takim razie. Zaczynamy temat zasady konkurencyjności. Chciałbym Państwu obok zasady przybliżyć jeszcze rozeznanie rynku, bo ono jest ściśle z zasadą konkurencyjności powiązane i powiedzieć o takich podstawowych zasadach dotyczących udzielania zamówień, pokazać Wam też nową bazę konkurencyjności, ponieważ od 19 sierpnia funkcjonuje nam nowa baza konkurencyjności i w ramach tej bazy będziemy sobie działać. Więc zakładam, że Państwo już kawę w razie potrzeby żeby macie pod ręką i możemy startować. W trakcie mojego, mojego wykładu będzie pięciominutowa przerwa, w razie gdyby ktoś potrzebował wstać od komputera na chwilę. Drodzy, zasada konkurencyjności jest jedną z procedur wyłaniania wykonawców. Jest procedurą, którą muszą stosować wszyscy beneficjenci, niezależnie od tego, czy pochodzą z sektora publicznego, czy z sektora prywatnego. Niemniej sektor publiczny będzie miał trochę łatwiej w stosowaniu zasady konkurencyjności, ponieważ będzie mógł ją zastąpić. Czym zastąpić? No to oczywiście od razu można się domyślić, że postępowaniem zgodnie z prawem zamówień publicznych. I tu dwa słowa, ponieważ prawo zamówień publicznych, PZP, nam się znowelizuje. Nawet nie tyle znowelizuje, co wejdzie nowe. Od 1 stycznia 2021 pojawi się nowe PZP, a zasada konkurencyjności jeszcze do niego się nie odniosła, ponieważ dotychczas obowiązujące nam wytyczne odnoszą się do ustawy, która jeszcze działa, jeszcze jest w mocy. Zobaczymy, co się zadzieje z zasadą dla podmiotów publicznych, w jaki sposób zamówienia tak zwane bagatelne od 50 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych zostaną powiązane z zasadą konkurencyjności w podmiotach publicznych. Jeszcze wytycznych w tym zakresie nie ma. Myślę, że pojawią się tuż przed, tuż przed wejściem w życie ustawy. W tym układzie Wchodzimy w zasadę konkurencyjności, kwestie proceduralne związane z jej funkcjonowaniem. Nic się nie zadzieje, podmioty publiczne będą stosowały przepisy PZP, mówi pan Łukasz. Panie Łukaszu, to wszystko zależy od tego, czy przypadkiem nie będą miały obowiązku publikowania również ogłoszeń na bazie konkurencyjności. Według pism z ministerstwa, tak, natomiast to nie jest jeszcze ostateczna, to nie jest jeszcze ostateczna decyzja, jeszcze ostatecznej sytuacji nie mamy, wytyczne trzeba zmienić, ponieważ one powołują się na ustawę, która nie będzie istniała za, za mniej więcej dwa miesiące, więc to stanowisko jeszcze nie jest ostateczne, z informacji wewnętrznych z ministerstwa mogę powiedzieć, że tu się naprawdę dużo może zadziać, jest koncept chociażby publikowania tego, co jako zamówienia bagatelne będzie publikowane zgodnie z PZP, również na bazie konkurencyjności. Zobaczymy w każdym razie, co, co, co się z tym stanie. Pojawi się, pojawi się nam 
pojawi się nam odpowiedź oficjalna w postaci wytycznych czy, czy innego dokumentu, który będzie obowiązywał wszystkich beneficjentów w kraju, wtedy się możemy wypowiadać. Jeśli chodzi o podstawy, zasada konkurencyjności oparta jest o wytyczne kwalifikowalności wydatków. Wytyczne z sierpnia 2019, które obowiązują od września 2019, od 18 września te wytyczne są w mocy i działają w odniesieniu do wszystkich projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego również. Wytyczne kwalifikowalności w piątym rozdziale wprowadzają nam zagadnienie, przepraszam, w rozdziale 6.5 wprowadzają nam zagadnienie dotyczące zamówień udzielanych w ramach projektów i tam w jednym z podrozdziałów opisana jest zasada konkurencyjności. Oczywiście na te zapisy oddziałują inne elementy wytycznych, chociażby, chociażby rozdział 6.15 zasady angażowania personelu, bo kto jest personelem w projekcie, ten nie podlega zasadom udzielania zamówień zgodnie z 6.5 wytycznych, czyli zgodnie z zasadą konkurencyjności. Pani Iwona pyta, czy możliwe jest otrzymanie prezentacji na maila. Oczywiście, oczywiście dostanie Pani na maila prezentację po zakończeniu szkolenia. Jeśli chodzi o chociażby ten personel w ramach projektów, on oddziałuje na zapisy zamówień w ten sposób, że te osoby, które się kwalifikują jako personel, czyli ludzie na etatach zasadniczo, plus osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale te, które są beneficjentem, te, które pracują we własnym projekcie, nie będą musiały na te stanowiska, które personel stanowią, nie będą musiały być ogłaszane postępowania. Na wszystkich pozostałych, czyli tych, którzy będą nazywani wykonawcami w ramach projektów, będziemy robili procedury dotyczące udzielania zamówień. Wszyscy Państwo otrzymacie prezentację, bo Pani Edyta widzę też prosi o, o prezentację. Na tych, którzy są personelem nie stosujemy procedur udzielania zamówień, więc sytuacja jest dosyć prosta, o ile wiem, kto personelem w moim projekcie jest, a kto jest personelem zapisano w trzecim rozdziale wytycznych kwalifikowalności pod literą R. To jest słownik, w którym znajdziecie Państwo pełną definicję personelu i to jest pierwszy komunikat dla Was, że w odniesieniu do personelu się zasady konkurencyjności nie stosuje. Nie ma tego wyłączenia zapisanego wewnątrz samych wytycznych w rozdziale dotyczącym zamówień, natomiast jest w rozdziale dotyczącym personelu. Czyli cały czas musimy mieć jako podstawę pełne wytyczne kwalifikowalności, nie tylko i wyłącznie ten rozdział 6.5, bo pojawi się chociażby kwestia kosztów pośrednich w projektach FS-u, czy innych uproszczonych metod w projektach, które również zasady konkurencyjności i rozeznania rynku nie wymagają, a podstawy, o które jest to oparte, są zapisane w innych rozdziałach wytycznych, chociaż 6.5 też tam a kilka słów na ten temat się pojawia. Obok wytycznych kwalifikowalności mamy podręcznik zamówienia udzielane w ramach projektów. Ten podręcznik, który w ramach projektu będzie stosowany, po pierwsze nie ma wagi wytycznych. Jest dokumentem, który mówi o dobrych praktykach, mówi o dobrych zasadach postępowania, natomiast nie definiuje takich stricte twardych obowiązków. Podręcznik zamówienia udzielane w ramach projektów znajdziecie Państwo tam, gdzie wytyczne kwalifikowalności wydatków. Jeżeli w Google wpiszecie wytyczne kwalifikowalności, ja pokażę Państwu, pokażę Państwu jak to wygląda na poziomie przeglądarki, więc udostępnię Wam swój ekran. Jeżeli w Google wpiszecie wytyczne kwalifikowalności wydatków, to pierwszy wynik to strona funduszy europejskie gov.pl i pod tym pierwszym wynikiem mamy wytyczne, bardzo ważny dokument dla całej realizacji projektu, częściowo zawieszone na czas pandemii, natomiast temat zamówień zawieszony nie jest. I pod spodem na dole, pośród załączników, znajdziecie zamówienia udzielane w ramach projektów, podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta, zaktualizowany 6 listopada, czyli po wejściu w życie, po wejściu w życie nowych wytycznych i listy sprawdzające dla postępowań 
udzielania zamówień publicznych. Te dwa dokumenty znajdziecie. Podręcznik ma 82 strony, jest taką dyskusją na temat, na temat zamówień, nie trzeba go czytać od początku do końca, ponieważ część rozdziałów może się Państwu wydać dosyć trywialna, dotyczy tego, czy jesteście zamawiającym w rozumieniu prawa zamówień publicznych, czy podmiotem prywatnym, dotyczy tego, jakie procedury należy stosować, jeśli jest się odpowiednim rodzajem podmiotu i to są rzeczy oczywiste, natomiast rozdział drugi już, jak udzielać zamówień, jak udzielić zamówienia, to jest bardzo istotny rozdział dla samych procedur i tych najważniejszych wymagań dotyczących zamówień. Proszę sobie ten podręcznik przeglądać. Tak jak mówię, on nie ma mocy wytycznych, co więcej, na początku podręcznika napisane jest, że nie można go stosować jako oficjalnego źródła wiedzy, na które będziemy się powoływać w sytuacji jakichś sporów w zakresie zamówień, natomiast przydać się może. Przydać się może, co prawda pewne, pewne problemy wprowadza, pewne zamieszanie pojawia się, ponieważ autorki z Ministerstwa Rozwoju, kiedy go pisały, w niektórych elementach poszły trochę dalej niż mówią wytyczne, niż mówią podstawowe wymagania i interpretują pewne rzeczy trochę na własną rękę, ale warto ten podręcznik przejrzeć, żebyście wiedzieli, co w nim jest i kilka takich sensownych uwag, się w nim pojawia. Poza tym, pod podręcznikiem mamy listy sprawdzające dla postępowań zamówień publicznych, zgodnych z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku. Takie narzędzie dotyczące, dotyczące sprawdzenia, czy moje postępowanie jest kompletne, czy dane, które mam, są poprawne. Poza tym instrukcje ogłoszeniodawcy i oferenta dla bazy konkurencyjności, dla nowej bazy, one też się Państwu mogą bardzo przydać przy udzielaniu zamówień w ramach projektów, więc samo narzędzie, sam, sam dokument będzie na pewno potrzebny na etapie udzielania zamówień. Jeśli chodzi o te podstawy, które mamy do zastosowania, proszę pamiętać, że te dokumenty mogą się zmieniać. Tak jak mówię, jeszcze już w tej chwili zmianę wytycznych kwalifikowalności, która nie musi być pełną zmianą, czyli nowym tekstem, to może być dokument, który wprowadzi zmiany tylko w rozdziale 6.5, ponieważ wytyczne w bardzo wielu miejscach odnoszą się do aktualnego kształtu ustawy prawo zamówień publicznych. A w związku z tym zmiana jest konieczna, bo w przeciwnym razie pojawi się pełen chaos i nie będziemy wiedzieli, jak stosować zamówienia. Oczywiście ustawa Prawo Zamówień Publicznych zawsze będzie miała u podmiotu publicznego pierwszeństwo przed wytycznymi, które, które aktem prawnym nie są. Wytyczne kwalifikowalności są instrumentem prawnym wydanym na podstawie ustawy wdrożeniowej. W związku z tym, jak widzicie Państwo, Prawo zamówień publicznych w podmiotach publicznych będzie zawsze miało pierwszeństwo. Państwa z podmiotów publicznych, a trochę Was tu jest, bo, bo pamiętam um, część z Państwa z poprzednich szkoleń, a, Państwa, którzy w sektorze publicznym funkcjonują, muszę przestrzec. Zasada konkurencyjności jest dużo prostsza. Jest prymitywna w porównaniu do konstrukcji samej ustawy PZP i zasad udzielania zamówień zgodnie z PZP i nie wolno stosować interpretacji i nie wolno stosować stanowisk obowiązujących w PZP w odniesieniu do zasady konkurencyjności. Dla przykładu, w zasadzie konkurencyjności nie jest zupełnie uregulowane zjawisko rażąco niskiej ceny. W ogóle absolutnie nie ma ani słowa na ten temat. Poza tym nie mamy uregulowanego tematu wadium. Nie wiadomo, czy to wadium jest dopuszczalne, czy nie jest dopuszczalne, jest praktykowane, ja chcę Państwu też o praktyce powiedzieć, ale bardzo wiele tematów, które pojawiają się w ustawie PZP i w jej stosowaniu, zupełnie zasady konkurencyjności nie dotyczy, zasada omija te zagadnienia, bardzo często robi to celowo. Czyli uwaga na przenoszenie interpretacji, przenoszenie założeń z innego obszaru tematycznego, który nas nie do końca dotyczy. Wchodzimy w założenia ogólne, czyli w procedury dotyczące udzielania zamówień. Jeśli mówimy o zamówieniach poniżej 20 tysięcy złotych netto, 
To są to zamówienia, które nie będą stosowały ani zasady konkurencyjności, ani rozeznania rynku. Jako, że środki, którymi Państwo dysponujecie, są środkami publicznymi, no to będziemy musi, musieli zadbać o celowość, o oszczędność wykorzystania tych środków, o, uzysk o uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów. Tu podkreślam bardzo zagadnienie dotyczące najlepszych efektów z danych nakładów, a nie z najniższych nakładów. Czyli pojawiają się oprócz wymagań cenowych, w ofertach, wymagania jakościowe dotyczące jakości usług, dostaw, robót budowlanych, czy jakości materiałów, ewentualnie doświadczenia wykonawcy, który będzie realizował dane zamówienie. Jeśli chodzi o zamówienia poniżej 20 tysięcy, procedur udzielania zamówień w wytycznych nie ma. Umowy o dofinansowanie również nie mówią nic więcej niż najlepsze efekty z danych nakładów, niż celowość, oszczędność, racjonalność i efektywność. Te zagadnienia są przez umowy poruszane. I teraz podmiot prywatny, czyli biznes czy organizacja pozarządowa, która zamówień w projektach udziela, nie jest w takiej sytuacji zobowiązany do stosowania żadnej procedury. A żeby rozliczyć wydatek w przypadku wydatków rzeczywistych, czyli tych, które trzeba udokumentować, no potrzebna będzie faktura lub inny dokument księgowy. Natomiast podmiot publiczny nierzadko ma własne zasady udzielania zamówień. Ma wewnętrzny regulamin udzielania zamówień, który zobowiązuje go do stosowania określonych procedur, określonych zasad, poniżej jakichkolwiek progów, czy to prawa zamówień publicznych, czy poniżej progów związanych z zasadą i rozeznaniem. Zapisane wewnątrz różnych wewnętrznych regulacji Zasady udzielania zamówień powodują na przykład, że mam obowiązek wysłać zapytanie, czy zebrać trzy oferty w związku z danym postępowaniem. Doskonale wiem, jak to działa. Miałem okazję być eurokoordynatorem dla Urzędu Miasta Stołecznego przez 4,5 roku i mieliśmy w ramach wewnętrznych procedur obowiązek zebrania trzech ofert dla zamówień o wartości od 350 zł brutto w górę. W związku z tym było bardzo dużo papierologii, dużo dokumentów trzeba było nazbierać. Niektóre podmioty publiczne, to Państwu podpowiem od razu, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej będą się zwalniać z wewnętrznych zasad udzielania zamówień. Czyli regulamin udzielania zamówień poniżej progów będzie uchylany uchwałą, decyzją, zarządzeniem, po to, żeby ułatwić realizację projektów, jeśli nie wymaga tego źródła finansowania, żeby na przykład zbierać oferty, to dla ułatwienia podmioty się zwalniają z tego. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności stają w pewnym konflikcie w zakresie szacowania zamówień. A jako, że rozmawiamy dzisiaj o zagadnieniach dotyczących zasady konkurencyjności, to o PZP powiem bardzo krótko. Podmiot będący zamawiającym w PZP ma obowiązek przeprowadzić szacowanie nie tylko w odniesieniu do projektu, ale całej bieżącej działalności swojej jednostki w roku budżetowym. Czyli pierwsze szacowanie, jakie przeprowadza podmiot, żeby określić wartość zamówienia, no bo przecież w jakiś sposób trzeba się odnieść do progów zamówień i procedur, które z tych progów wynikają, to szacowanie dotyczące właśnie PZP. Jeśli jestem podmiotem publicznym, muszę najpierw szacować w PZP. I to szacowanie w roku, jeśli spowoduje, że nie przekraczam progu 4,8 PZP, co oznacza 30 tysięcy euro, to w takiej sytuacji stosuje procedury i zasady związane z zamówieniami wynikającymi z wytycznych kwalifikowalności. Czyli szacuje jeszcze raz i tym razem na innych zasadach. Na zasadach związanych z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem, czyli szacuje w całym projekcie, ale nie interesuje mnie to, co poza projektem. Czyli bardzo specyficzny rodzaj szacowania, do którego podmiot publiczny musi się przyzwyczaić. Jeżeli schodzi poniżej progu zamówień publicznych wynikającego z PZP, szacuje inaczej niż robił to przed chwilą. Bierze pod uwagę cały projekt i cały okres realizacji projektu. Natomiast w projektach partnerskich, 
należy pamiętać o tym, że szacowania dokonuje każdy partner odrębnie. Czyli jeżeli jestem beneficjentem, który będzie zamawiał jakiś sprzęt, czy powiedzmy roboty budowlane w ramach projektu i mam partnera, który również ma roboty budowlane, to partner swoje roboty szacuje oddzielnie, a ja jako beneficjent swoje roboty szacuję oddzielnie. Co decyduje o tym, kto będzie zamawiał i kto będzie szacował? Budżet projektu. Jeśli w budżecie projektu mam dany wydatek przypisany do partnera, to znaczy, że partner szacuje sam. Jeżeli mam dany wydatek przypisany do beneficjenta, to beneficjent będzie szacował a swój zakres zamówienia. Podmioty prywatne mają dużo łatwiej, ponieważ nie muszą szacować zgodnie z PZP. Od razu uwzględniają budżet tego projektu, nawet jeśli realizuje się 2, 3, 4, 5 projektów, wówczas szacuje się ten jeden projekt oddzielnie, uwzględniają wydatki w tym projekcie i nie uwzględniają partnerów, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, każdy partner w projekcie szacuje sobie zamówienie samodzielnie. Co się szacuje, będę opowiadał za chwilę, natomiast najważniejsze jest to, żeby tę procedurę przeprowadzić właściwie, żeby oszacować odpowiedni zakres, żeby podejść do projektu i do zamówienia w odpowiedni sposób, bo to jest klucz do zastosowania odpowiedniej procedury. Za niestosowanie, czy niezastosowanie w sposób należyty, właściwy procedury będą kary. Te kary będą nazywać się korektami finansowymi i znajdą się w taryfikatorze, który opisuje ich występowanie, stosowanie, wartości, wielkości. W związku z tym ja ten taryfikator Państwu pokażę, natomiast proszę zwrócić szczególną uwagę na to, że szacowanie jest takim wyjściem. Jeśli źle wyszacujecie i okaże się, że stosujecie niższą procedurę, jeśli w nieuprawniony sposób podzielicie zamówienie, bo stwierdzicie nie, to nie jest jedno zamówienie, wówczas w ramach realizacji swoich obowiązków instytucja będzie musiała Państwu część dofinansowania związanego z tym zamówieniem odebrać. Jeśli chodzi o pozostałe procedury, które powyżej 20 tysięcy złotych netto występują. Od 20 tysięcy do 50 tysięcy włącznie pojawia się nam procedura rozeznania rynku. Bardzo specyficzna, chcę o niej powiedzieć parę słów, ponieważ na pograniczu tej procedury rozeznania rynku i zasady konkurencyjności dzieje się bardzo wiele. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących szacowań, wyników, zamówień, umów, więc o samym rozeznaniu rynku muszę Państwu parę słów powiedzieć. Od 20 do 50 tysięcy netto jest rozeznanie, ale... Bardzo chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest procedura wyboru wykonawcy. To jest procedura, która polega na udowadnianiu, że stosuje cenę rynkową. Nie muszę, przy czym mogę, wiele podmiotów publicznych nie będzie widziało w ogóle innej opcji, wyłonić wykonawcę wskutek tego postępowania. I teraz proszę Państwa, idąc dalej, Rozeznanie rynku. Och, pojawia się pytanie. Pani Bożena zadała pytanie. W gminie w 2021 roku planuje zakupić sprzęt komputerowy za kwotę 25 tysięcy euro w ramach środków własnych. Realizuje również dwa projekty z EFS, w ramach których mam zakupić sprzęt dla zespołu projektowego na kwotę 3 tysiące euro i 4 tysiące euro. W jakiej procedurze mam zrobić zakup sprzętu? A jeśli wie Pani o tym, że w 2021 roku zamawia Pani sprzęt komputerowy za kwotę 25 tysięcy, do tego zamawia Pani sprzęt w dwóch projektach i również w 2021 roku się to odbędzie, to sumuje Pani wartość. W pierwszej kolejności sumuje Pani wartość, bo szacuje Pani zgodnie z prawem zamówień publicznych. I teraz w sytuacji, w której wyszacuje Pani to zamówienie, jeśli wyjdzie powyżej 30 tysięcy euro, no to na dzień dzisiejszy stosujemy tryby i zasady prawa zamówień publicznych. Czyli w pierwszej kolejności, Pani Bożeno, szacuje Pani zgodnie z prawem zamówień. Jeśli okaże się, że jesteśmy w procedurach wymaganych przez PZP, to stosujemy PZP. Jeśli okaże się, że jesteśmy poniżej, to wtedy stosujemy zasadę konkurencyjności. Pani Justyna pyta, czy przy szacowaniu cen w projekcie można się powoływać tylko na dokument standardu cen rynkowych. Pani Justyno, 
niekoniecznie, zaraz będę mówił szczegółowo o samym szacowaniu i podstawie szacowania, natomiast ono ma zapewnić właściwą ścieżkę audytu. Jeśli będziemy w stanie udowodnić, że standard cen rynkowych jest takim dokumentem, który ją zapewni, ok, natomiast powiem za chwilę, jak to zrobić sprawnie, sprytnie, tak, żeby się nie napracować zbytnio, a żeby nie budziło to wątpliwości takich jak na przykład standard cen rynkowych. Zasada konkurencyjności i stosowanie tej procedury teraz. Od powyżej 50 tysięcy złotych netto szacunkowej wartości będziemy mieli stosowanie zasady konkurencyjności zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne. A tylko, że podmioty publiczne w tej chwili do co najmniej 31 grudnia mają próg 4,8 PZP, czyli 30 tysięcy euro. Oznacza to, że rozpiętość zasady konkurencyjności w tej chwili dla podmiotów publicznych to od 50 tysięcy złotych do 30 tysięcy euro. Dla podmiotów prywatnych, biznesu czy organizacji pozarządowych a będziemy mieli procedury od 50 tysięcy złotych netto w górę, bo one nie stosują prawa zamówień publicznych. I tym sposobem wiemy już, jak wygląda kwestia, jak wygląda kwestia procedur. I teraz kilka słów o zwolnieniach z procedur. Wytyczne kwalifikowalności wydatków dopuszczają niestosowanie albo mówią, że po prostu nie stosuje się zasad udzielania zamówień. Te informacje są w prezentacji, natomiast wolę pokazać to Państwu od razu na ekranie, żebyście zobaczyli, gdzie to się znajduje w dokumencie wytycznych kwalifikowalności. W związku z tym przełączam się na wytyczne kwalifikowalności. Możecie sobie notować, jeśli sobie życzycie, gdzie to się dokładnie znajduje, jakie to są zwolnienia. Odnosić się będę do zasady konkurencyjności i rozeznania. PZP trochę pominę, ponieważ to zasada konkurencyjności jest naszym tematem naszego spotkania. Rozdział 6.5, zamówienia udzielane w ramach projektów, wytycznej kwalifikowalności wydatków. W tym rozdziale 6.5 znajdziecie Państwo informacje ogólne. Znajdziecie informacje na temat funkcjonowania mechanizmów związanych z zamówieniami oraz informacje na temat tego, że w ramach Waszych projektów macie obowiązek stosowania, macie obowiązek stosowania określonych procedur. Natomiast to są takie informacje ogólne. Szczegóły każdej z procedur znajdują się odpowiednio w rozdziałach 6.5.1 i 652 te, tego dokumentu. I teraz w punkcie szóstym tych wytycznych znajdziecie Państwo informacje na temat tego, kiedy się procedur nie stosuje. Nie kiedy można nie stosować, tylko kiedy się ich nie stosuje, czyli w ramach funkcjonowania, w ramach funkcjonowania Waszych projektów, kiedy nie będą one nawet kontrolowane. Najistotniejszy z tych elementów niestosowania znajduje się pod literą C. 652 punkt 6 litera C. Nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6. A uproszczone metody mamy trzy. Stawki ryczałtowe. To oznacza koszty pośrednie rozliczane ryczałtem. Poza tym mamy kwoty ryczałtowe czyli zryczałtowane wynagrodzenie za osiągnięcie, za, za zrealizowanie konkretnych zadań i stawki jednostkowe, czyli zryczałtowane wynagrodzenia za poszczególne jednostki zrealizowane w ramach projektu. Jednostki, czyli działania powtarzalne, które będą realizowane w ramach projektu. To oznacza, że w ramach kosztów pośrednich w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach miękkich, tak zwanych, edukacyjnych, szkoleniowych, szkolnych czy aktywizacyjnych, nie stosuje się w kosztach pośrednich tych zasad. Nie stosuje się ich również w projektach ryczałtowych, kwotach ryczałtowych, czyli w projektach, które mają do 100 tysięcy euro dofinansowania. Nie podlegają one kontroli, nie podlegają one weryfikacji, Czyli jeśli jesteście podmiotem prywatnym, udzielacie zamówień z wolnej ręki w takim projekcie, a jeśli jesteście podmiotem publicznym, najpierw sprawdzacie, czy szacunkowo nie przekraczacie progów, 
a następnie, jeśli nie przekraczacie, macie prawo udzielić zamówienia z wolnej ręki. Prawdopodobnie będzie Państwa blokować jeszcze wewnętrzny regulamin udzielania zamówień, ale wiedzcie, że taką możliwość macie. Te zamówienia w projektach nie będą podlegały kontroli. Mówię o zamówieniach zgodnie z rozeznaniem i zasadą konkurencyjności. Te wydatki rozliczane uproszczonymi metodami po prostu zwalniają z realizacji, z realizacji projektów, z realizacji zamówień. Poza tym istotne kwestie to zamówienia, gdzie mamy prace badawczo-rozwojowe. Tych projektów badawczo-rozwojowych trochę jest w naszym województwie, więc zamówienia dotyczące dotyczące prac badawczo-rozwojowych prowadzone przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z wnioskiem. Czyli badacze, technicy i pozostały personel, bo tylko takie trzy rodzaje personelu i wykonawców mogą się pojawiać w projektach badawczo-rozwojowych, którzy są wskazani w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, nie podlegają tym zasadom. I dosyć istotny element dotyczący usług opiekuńczych również nie stosuje się zasad udzielania zamówień, a których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, ale te zdeinstytucjonalizowane, te poza placówkami. A poza tym sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie. Warunek, żeby nie stosować zasady konkurencyjności i rozeznania są świadczone przez osobi, osobiście, przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika, czyli osobę, która z tych usług korzysta. W takim układzie nie stosujemy procedur, zasad udzielania zamówień a, związanych a, z takimi wydatkami. To jest bardzo istotna kwestia dotycząca zwolnień. Nikt nie będzie chciał od Państwa dowodów na przeprowadzenie rozeznania albo zasady, albo jeśli kontroler będzie chciał, to Państwo otworzycie wytyczne w rozdziale 6.5, pokażecie punkt 6, palcem pokażecie, gdzie jest zwolnienie i tyle. Z kontrolerami jest tak, że niektórzy po prostu nie mieli jeszcze styczności z tego typu zamówieniami, więc mogą o tym nie wiedzieć, że takie zwolnienie jest. Ono funkcjonuje mniej więcej od roku. Widziałem, że pojawiło się pytanie, więc odpowiem na pytanie w międzyczasie. W prezentacji oczywiście Państwo macie, macie te wyłączenia ze stosowania zasady konkurencyjności, a po kolei wymienione, wypisane. A natomiast zaraz wejdziemy w trudniejsze zagadnienia dotyczące możliwości niestosowania. No ale są pytania. A pan Mariusz, czy dla przykładu podanego przez Panią Bożenę Funkcjonuje, norma, funkcjonuje normalnie rażąco niska cena. Jeśli Pani Bożena zamawia zgodnie z prawem zamówień publicznych, a z tego szacowania wynikałoby, że tak, to rażąco niska cena zgodnie z PZP występować może. Już wróciłem, proszę Państwa. Tak to właśnie wygląda, jak click meeting wyrzuci prezentera. Eee, jesteśmy... Nie, 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 nie ma przerwy. Pan Łukasz już chciał zarządzić przerwę. Eee, jesteśmy z powrotem. Odpowiadam na pytania. Proszę Państwa, po prostu Click Meeting wyrzucił mnie z spotkania. To się czasem zdarza w, przy, dużym obciążeniu, przy dużym obciążeniu serwerów. Więc drodzy, pytanie Pani Gabrieli. Gdzie można odszukać definicję prac badawczo-rozwojowych? Po pierwsze w podręczniku Oslo, Pani Gabrielo, to będą trzy rodzaje prac Badania podstawowe, których się nie finansuje w funduszach europejskich, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. One zależą od stopnia gotowości technologicznej TRL, czyli podręcznik Oslo jako podstawa do tego regulaminy konkursów, a tam znajdzie Pani konkretne definicje. Hmm. Czyli już chyba wszystko wiemy. Idziemy dalej. Proszę Państwa, kwestia niestosowania procedur. W punkcie siódmym mamy możliwość niestosowania procedur, a w punkcie szóstym mieliśmy po prostu informację, że się ich nie używa. Z tą możliwością proszę być bardzo ostrożnymi, ponieważ możliwość nie oznacza obowiązku ich niestosowania. 
Pośród wszystkich przesłanek, które Państwo znajdziecie w siódmym punkcie, widzicie teraz pierwszą z nich w prezentacji, ta pierwsza najważniejsza będzie najistotniejsza. Pani Bożena z pytaniem o szacowanie. Pani Bożeno, będziemy zaraz wracać do szacowania, to wtedy odpowiem na to pytanie. Możliwe jest niestosowanie zasady i rozeznania również w tych konkretnych przypadkach, które mamy opisane w punkcie 7 w rozdziale 6.5, a litera A odnosi się tylko do zasady. W wyniku przeprowadzenia procedury nie wpłynęła żadna oferta, wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni albo nie spełnili warunków. I tu jest pewna różnica z PZP, bo w PZP aż tak szeroko nie będziemy mieli możliwości, e, możliwości zastosowania uprawnienia do niestosowania procedur ponownie. Tutaj mamy zapisane, że jeśli przeprowadziliśmy prawidłowe, kompletne postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności i w ramach tego postępowania nie wpłynęła żadna oferta albo wszystkie, wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, to możemy ponownie zasady konkurencyjności nie stosować. Natomiast na samym końcu tego e, punktu, tej litery A, pojawia się e, bardzo ważna informacja dodatkowa pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. I tu pewna pułapka dotycząca e, realizacji zamówień z wolnej ręki, bo zrobiłem zasadę konkurencyjności i pewna wskazówka dotycząca wyznaczania terminów realizacji zamówienia. Jeśli zapiszecie Państwo w swoim postępowaniu, że termin realizacji zamówienia, powiedzmy dostawy sprzętu do gastronomii, to 17 grudnia nie zdarzy się żaden wykonawca, który złoży ofertę, a Wy znajdziecie wykonawcę, który z wolnej ręki weźmie to zamówienie, to teraz pojawia się kwestia tego, czy nadal wymagacie od niego dostawy do 17 grudnia. Bo załóżmy, że publikowaliście zapytanie 6 listopada, a minęło około 10 dni, zebraliście oferty, zobaczyliście, że nie ma żadnych ofert, więc nie rozstrzygnęliście tego postępowania i chcecie udzielić zamówienia z wolnej ręki, a wykonawca, który przychodzi i chce z wolnej ręki to zamówienie zrealizować, mówi, że nie da się tego zrobić do 17 grudnia. Zmienilibyście Państwo pierwotne warunki zamówienia. Dlatego uwaga dotycząca terminów. Dużo lepiej w zasadzie konkurencyjności wyznaczać termin realizacji zamówienia jako termin względny, zależny na przykład od podpisania umowy. Czyli termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. Bo wówczas nawet jeżeli udzielacie zamówienia z wolnej ręki, termin pozostaje 30-dniowy. To nie jest 17 grudnia, to jest po prostu 30 dni od podpisania umowy. Czyli w pierwotnej wersji i w wersji z wolnej ręki wykonawca miał ten sam termin. Pani Bożena pyta, czy to znaczy, że może udzielić zamówienia dowolnemu wykonawcy, czy jest obowiązek złożenia oświadczenia o braku powiązań. Pani Boże, no zgodnie z pierwotnymi warunkami. W pierwotnych warunkach był zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z tym i teraz musi pozostać ten wymóg spełniony. Pani Aneta pytała, na jakiej podstawie wykonawca może zostać wykluczony, pomijając sytuację, kiedy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. No właśnie ta niespełnienie warunków udziału to najważniejsza przesłanka do wykluczenia, ale poza tym może zostać wykluczony na przykład, jeżeli oferta, którą złoży, będzie niekompletna. W zasadzie konkurencyjności nie mam absolutnie obowiązku wzywania do uzupełnienia. I miałem ostatnio takie postępowanie, które robiliśmy dla klienta. Zamówienie maszyn do produkcji i od każdego z wykonawców żądaliśmy przedstawienia referencji potwierdzających zrealizowanie określonych usług. Już na etapie składania ofert jako załączników do oferty i tu Państwo stosujący PZP też widzicie prawdopodobnie zgrzyt. Nie złożono 
referencji do dwóch ofert, a do trzech złożono. W związku z tym dwa podmioty, które nie złożyły referencji zostały wykluczone. Po prostu niekompletność oferty. A pan Bartosz właśnie wskazuje te 30 dni od dnia zawarcia umowy tak, to jest bardzo istotne. Patrzę, czy są jeszcze pytania. Jeszcze jakieś pytanie się pisze, ale to w takim razie idę dalej i przeczytam, jak się tylko wyświetli. Czyli tak, macie Państwo prawo nie stosować ponownie zasady konkurencyjności, jeśli w pierwotnym postępowaniu wszystko było w porządku, jeśli zachowacie pierwotne warunki, czyli na przykład ten zakaz powiązań, który będzie obowiązkowy i jeśli w ramach danego postępowania na przykład termin zostanie zachowany. To są istotne warunki. Bez, pani Jolanta pyta, czy bez wezwania do uzupełnień od razu odrzucana oferty. Tak, Pani Jolanto. Temat wzywania do uzupełnień w ogóle nie jest uregulowany w zasadzie konkurencyjności. Zapisałem sobie jednym zdaniem, że oferty niekompletne, oferty złożone po terminie czy niepoprawne technicznie zostaną odrzucone niezwłocznie po tym, jak się to zidentyfikuje i nie będą podlegały ocenie i odrzucam. To jest właśnie różnica między zasadą konkurencyjności a PZP. Dlatego ci, którzy praktykują PZP od bardzo wielu lat, mają czasem problem z dostosowaniem się do zasady, bo chcieliby stosować więcej wymagań i przenoszą wymagania z PZP na zasadę konkurencyjności, czyli bez wezwania. Idąc dalej przez punkt siódmy, widzę, że Państwo się tu mocno ożywili, zadajcie pytania, bardzo się cieszę. Idąc dalej przez punkt siódmy, kolejna przesłanka, która pozwala nie stosować zasad udzielania zamówień. Brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze. I teraz na przykład wykonawca zrealizował mi przy pomocy jakiejś technologii, którą dysponuje i tylko on dysponuje roboty budowlane. Ewentualnie wykonawca tworzył mi, budował system informatyczny. I teraz, żeby zapewnić kompatybilność ze względów technicznych o obiektywnym charakterze muszę wziąć tego samego wykonawca. Muszę mieć dowód na to, że inni nie są w stanie tego realizować albo oferują rozwiązania, które są niekompatybilne, ale na tej przesłance mogę budować właśnie udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z wolnej ręki, ale bardzo ostrożnie. Taką zupełnie pewną przesłanką jest tylko ta przesłanka A, którą przed chwilą Państwu pokazałem. Poza tym mogę udzielić zamówienia bez procedur, jeśli przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym własności intelektualnej. To będzie powodowało, że jest na przykład jeden, jedyny podmiot, który będzie miał prawo, patent, możliwość wykonywania określonej działalności na podstawie przepisów prawa. I znowu muszę być tego pewien, muszę mieć tego, muszę mieć tego dowody, bo nie mogę tego zastosować, jeśli są rozwiązania alternatywne albo zastępcze. Jeśli ja sztucznie ograniczyłem wymagania, to niestety nie ma takiej możliwości zastosowania tych procedur. Pani Sylwia odnosi się do zachowania istotnych warunków przy zakupie z wolnej ręki. Niektóre instytucje uważają, że przy zakupie z wolnej ręki należy pozyskiwać wszystkie oświadczenia, spełnić wszystkie elementy, które chcieliśmy przy zamówieniu na bazie konkurencyjności. Tak, Pani Sylwia, ja się z tym zgadzam. Powiedziałem, że zgodnie z pierwotnymi warunkami. Czyli jeżeli chcieliście trzy referencje, to podmiot z wolnej ręki ma pokazać trzy referencje. Jeżeli chcieliście, żeby zatrudnili kadrę, która posiada określone tytuły naukowe, dajmy na to, to muszą tego dochować. Ja się z tym zgadzam. Pokazałem to na mm, przykładzie daty. Natomiast wszystkie istotne warunki i proszę nie przenosić a, istotnych warunków z prawa zamówień publicznych. To nie ma absolutnie odniesienia do istotnych warunków z PZP. Tak robicie, to bardzo dobrze. Pan Mariusz jeszcze pytał, czy funkcjonuje protokół, procedura do zamówienia z wolnej ręki wymagana przez instytucję. Nie. 
Wymaganie, trochę wybiegnę w przód, ale wymaganie dotyczyć będzie pisemnej umowy z wykonawcą i dokumentu księgowego, który to rozlicza. Poza tym, konstruując zasady konkurencyjności, jeśli Pan robił zamówienie i nie stosuje Pan ponownie zasady, czyli nie było żadnej oferty, to ma Pan przenieść wszystkie wymagania z wersji pierwszej, czyli ewentualne referencje, dokumenty kadry, dokumenty wykonawcy, które potwierdzają spełnienie wymagań. Jeśli Pan od razu z wolnej ręki zamawia, no to jedyne wymagania ma Pan wpisane w wniosku o dofinansowanie, w budżecie czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wymagania jakościowe dotyczące takich zakupów. E, idźmy dalej w te wyłączenia. Dostawy roboty lub usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, bo mamy działalność twórczą lub artystyczną. Proszę bardzo uważać na brak konkurencji in tu na przesłankę jednego wykonawcy. Bo na brak konkurencji powoływały się już różne podmioty, powoływały się takie, tacy, powoływali się tacy zamawiający, którzy na przykład zamawiali sprzęt medyczny do podmiotów prywatnych, czyli nie w publicznych, a w prywatnych placówkach ochrony zdrowia i byli przekonani, że istnieje tylko jeden wykonawca, który może im to dostarczyć, bo jest jeden producent. Natomiast niestety o, okazuje się, że producent jest jeden, ale dystrybutorów na przykład dziewięciu. I każdy dystrybutor może cenę indywidualnie kształtować. Pani Bożena pyta, skąd wziąć takiego wykonawcę, któremu można udzielić zamówienia z wolnej ręki. No, trzeba się naszukać po internecie. Albo z polecenia innego podmiotu, który podobne zamówienia u niego realizował. To jeszcze lepiej, bo będziemy mieli równocześnie opinię o tym wykonawcy. Jeśli chodzi o tego jednego wykonawcę, bo działalność twórcza lub artystyczna, tego się nie stosuje raczej. Musielibyście Państwo mieć zapisane we wniosku, że jeżeli w ramach danego projektu będzie koncert, to ten koncert to będzie koncert piaska, no to jeżeli jest zapisany piasek, to nie może wystąpić Kaja. To na tej zasadzie działa. Nikt nie pozwoli Wam na tak precyzyjne zapisy we wniosku o dofinansowanie. Więc praktycznie tego punktu C się nie stosuje. I później D oraz E. Bardzo ważna rzecz dotycząca zamówień w projektach na przeciwdziałanie pandemii. Te projekty, które służą przeciwdziałaniu pandemii, teraz za chwilę pojawią się dotacje na kapitał obrotowy, do jutra można składać wnioski, więc polecam dla przedsiębiorstw kapitał obrotowy na stronach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ale w projektach na przeciwdziałanie pandemii jest bardzo pilna potrzeba udzielenia zamówienia albo wystąpiła wyjątkowa sytuacja, która nie jest winą zamawiającego i trzeba natychmiast udzielić zamówienia i nie można dotrzymać terminów publikacji na bazie konkurencyjności. Z tego powodu a zamówienia na przeciwdziałanie skutkom pandemii są zamówieniami zwolnionymi z procedury zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, właśnie ze względu na przesłanki D oraz E z punktu 7 w rozdziale 6.5. Idąc dalej, dostawy na rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, one też są zwolnione, ale nie mogą być to urządzenia, rzeczy produkowane masowo. A poza tym mamy zwolnienie dotyczące zamówień uzupełniających i dodatkowych. Do trzech lat od zamówienia podstawowego do 50% od wartości zamówienia podstawowego. Natomiast bardzo proszę uważać na tę przesłankę, ponieważ ona wpływa na szacowanie. Za chwilę będę mówił o szczegółach szacowania, co jest jednym zamówieniem, a co nie i to nam procedurę ustawi. W związku z tym bardzo proszę uważać na samą konstrukcję. Spełnienie jakichkolwiek przesłanek zwalniających, tych, które mogą zwalniać, konieczne jest uzasadnienie na piśmie takich przesłanek. Czyli musicie Państwo sporządzić notatkę. Nie wpłynęły żadne oferty, my nie zmieniamy pierwotnych warunków, w związku z tym udzielamy zamówienia z wolnej ręki. Na przykład ze względu na 
fakt, że jedynym wykonawcą mogącym zapewnić kompatybilność systemu informatycznego z rozwiązaniami, które już u nas funkcjonują, jest ten podmiot, udzielamy mu zamówienia z wolnej ręki. Twarde dowody, najlepiej załączone do takiego pisemnego uzasadnienia niestosowania procedur. No i teraz, proszę Państwa, wchodzimy w szczegóły szacowania wartości zamówienia, bardzo ważnej kwestii, związanej z realizacją tych obowiązków zamawiającego. Zawsze podstawą jest wynagrodzenie bez VAT-u, netto, ale proszę uważać, ponieważ to wynagrodzenie netto nie zawsze oznacza to samo. W przypadku wynagrodzenia wykonawcy, który wystawi nam fakturę VAT, to po prostu wynagrodzenie bez VAT-u. Ale w przypadku osób na, zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia, nie mówimy tu o netto. Szacujemy na podstawie łącznej wartości tego zamówienia, czyli tak naprawdę tego, co nazywa się brutto brutto. Netto razem z wszystkimi pochodnymi, które są wymagane przepisami prawa. Czyli w przypadku usług, dostaw i robót rozliczanych na podstawie faktury VAT, liczymy to z VAT-u, a w pozostałych przypadkach liczymy łączne wynagrodzenie. Ktoś nam próbuje e, zaczarować rzeczywistość w sprawie przerwy. E, już niedługo. E, drodzy, e, w takim razie e, szacowanie. Jeżeli na podstawie faktury, to bez VAT-u. Jeżeli na podstawie jakichkolwiek innych e, sposobów rozliczenia, czyli chociażby rachunku do umowy zlecenia, to łączne wynagrodzenie wykonawcy. Czyli w tym wypadku bardzo musimy uważać na to, co szacujemy. A szacowanie ma być zapewnione w sposób, który umożliwia ścieżkę audytu. A nie można zaniżać wartości szacunkowej, ani dzielić zamówienia. W wytycznych kwalifikowalności ja tutaj w pewnym stopniu zmieniam te zapisy w prezentacji, żeby dołożyć jakieś dodatkowe zagadnienia. Natomiast w wytycznej kwalifikowalności kropka w kropkę, literalnie, wygląda to w tej chwili tak, że szacować można, zapewniając właściwą ścieżkę audytu, na podstawie notatki z szacowania albo na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie nawet. To oznacza, że w ramach szacowania jestem uprawniony do tego, żeby przeprowadzić szacowanie telefoniczne. Ja wiem, że to powinno Państwu zgrzytać i to w większości z podmiotów publicznych. Co to jest szacowanie telefoniczne? Mogę podzwonić po podmiotach i zrobić z tego notatkę. Do kogo dzwoniłem, kiedy dzwoniłem, jakie informacje, jakie ceny uzyskałem. I to będzie spełniało wymagania szacowania. Część kontrolerów podważy to i powie, że nie wolno szacować telefonicznie. I to jest stary zwyczaj, wynikający z poprzednich, nieobowiązujących już wytycznych, gdzie było zapisane, że rozeznania rynku nie można przeprowadzić telefonicznie. W tej chwili szacowanie jak najbardziej dopuszczalne jest również telefonicznie, ale trzeba zapewnić ścieżkę audytu, czyli możliwość sprawdzenia, jakie podmioty, jakie ceny, jakie warunki. Proszę uważać na szacowanie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, ponieważ to szacowanie na podstawie zatwierdzonego wniosku polegać będzie na tym, że Państwo weźmiecie swój wniosek o dofinansowanie i w zasadzie do szacowania przepiszecie wartości, które tam się pojawiły. To nie jest ani specjalnie bezpieczne, ani specjalnie korzystne w sytuacji, kiedy te ceny mogły się zmieniać. Więc proszę się zastanowić, czy aby na pewno szacowanie na podstawie Waszego wniosku o dofinansowanie będzie dla Was korzystne. Jeśli okaże, okaże się, że tak, śmiało można. Wytyczne kwalifikowalności dopuszczają takie rozwiązanie. Zresztą mogę je, Państwu, mogę je Państwu za chwilę pokazać, żebyście zobaczyli, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o te uprawnienia. To jest rozdział 6.5 wytycznych kwalifikowalności wydatków, czyli ten rozdział ogólny, o którym, o którym Państwu opowiadam w tej chwili, i punkt, i punkt dziesiąty. W tym punkcie dziesiątym będziemy mieli szczegóły. Przełączam się na mój pulpit, zobaczycie Państwo, jak to, 
jak to wygląda w praktyce. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej w ramach projektu jest wynagrodzenie netto ustalone z należytą starannością z uwzględnieniem ewentualnych zamówień 7G uzupełniających i dodatkowych. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu, na przykład w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie lub notatce z szacowania. Sposób jego przeprowadzenia nie będzie musiał wpisywać się w zasadę pisemności, która wynika z prawa zamówień publicznych, a która jest w nim stosowana po prostu. Czyli nie musicie Państwo zapewnić trzech ofert, które spłyną do Was. Nie musicie publikować na stronie internetowej zapytania o szacowanie, czy wysyłać jej do kilku podmiotów. To załatwia sprawę. Właściwa ścieżka audytu może być załatwiona telefonicznie. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej, ani podział na części, a jednym zamówieniem są zamówienia, które spełniają łącznie trzy przesłanki, które tu widzicie. To jest 6, 5, punkt 10. Usługi dostawy roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie. To jest pierwsza istotna kwestia, czyli tak naprawdę mają podobne przeznaczenie albo podobny rodzaj. Kod CPV, kod ze słownika zamówień, który dotyczy prawa zamówień publicznych, również będzie potwierdzał na przykład tożsamość rodzajową. Druga przesłanka, możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie. I to dotyczy, to dotyczy całego okresu realizacji projektu. Jeśli mam roboty budowlane, które zdarzą się w projekcie w roku 2011, a później w 2000, przepraszam, 2021, a później w 2022 i znam ich zakres, to w ramach zasady konkurencyjności i rozeznania to jest jedno zamówienie. Poza tym, jeśli szacuję w kontekście właśnie możliwości wykonania w tym samym czasie, w projektach na przykład szkoleniowych, może się pojawić, że tematykę szkoleń znam dla grupy pierwszej, którą w tym momencie zrekrutowałem, już mam, a dla grupy drugiej ona wyniknie z diagnozy, którą zrobię za rok. W związku z tym podstawą udzielenia zamówienia jest znana mi na, tym, na ten moment e, liczba szkoleń i tematyka tych szkoleń. Nie mam wówczas możliwości udzielenia zamówienia w tym samym czasie dla grupy pierwszej i drugiej. No i mimo, że na bazie konkurencyjności pojawiały się często takie potwory, mówiąc krótko, które e, były związane z zamawianiem szkoleń, których tematyki ani wymiaru czasowego jeszcze nie znamy, to absolutnie nie wolno tego robić. Pani Sylwia, jak jest w przypadku tożsamości czasowej, jeśli mamy różne badania w jednej kategorii kosztowej, które szczegółowo określane są w trakcie realizacji? Czyli na samym początku nie wiem dokładnie, kiedy, jakie badania będą wykonywane. Proszę o potwierdzenie, zaprzeczenie, że wówczas nie mamy tożsamości czasowej, a więc nie jest to jedno postępowanie. Pani Sylwia, właśnie odniosłem się do tego przy szkoleniach. Przy badaniach, jeśli nie zna Pani dokładnego zakresu tych badań, to w takim układzie, czy przedmiotu tych badań, to w takim układzie nie możemy mówić o tym, że mogą zostać, że mogą zostać wykonane, udzielone w tym samym czasie. Czyli nie ma tożsamości czasowej i nie jest to jedno zamówienie. Jeśli jednak zna Pani zakres, a już w tej chwili, a nie zna Pani dokładnego terminu, ale wie Pani, że one się zrealizują do końca roku 2022, to możliwe jest wykonanie zamówienia w tym samym czasie i możliwe jest ta, opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, żeby wskazać wykonawcy, jaki zakres zamówienia będzie do zrealizowania. Czyli tu rozbija się temat o ewentualne, ewentualny zakres merytoryczny. Czy ja go już znam? Mam taki problem, że na etapie pisania wniosku musiałam to oszacować, więc podać jakiś zakres na potrzeby określania ceny. Jeśli ten zakres będzie mógł się zmieniać, to potencjalnie możemy mówić o tym, że Pani nie zna pełnego zakresu zamówienia i nie jest możliwe wykonanie w tym samym czasie, ale będzie Pani to musiała przed kontrolą uzasadniać. Jeżeli w trakcie badań zmienia się zakres, pyta Pani Jolanta, w takim układzie, Pani Jolanto, po pierwsze musimy sprawdzić, czy taka, czy taka zmiana zamówienia jest w ogóle dopuszczalna. Zmiany są opisane na końcu rozdziału 6.2 wytycznych. 
Jeżeli ta zmiana jest dopuszczalna i wpisuje się w zakres zmian, które ja opisywałem w przedmiocie zamówienia, możliwych do dokonania, to w porządku. Jeżeli natomiast szacuję w tej chwili, dokonuję zamówienia w tej chwili, a później zmiana nastąpi, no to jasne, że nie dało się jej przewidzieć. Nie możemy natomiast zakładać, że nastąpi zmiana in spe w przyszłości, że może wystąpić jakaś zmiana, więc podzielmy zamówienie. Trzy przesłanki tożsamości. Rodzajowo lub funkcjonalnie to jeden. Możliwość udzielenia w tym samym czasie to dwa. I trzecia, wykonanie przez jednego wykonawcę. Tu trudności sprawi nam podręcznik zamówienia udzielane w ramach projektów, ponieważ dziewczyny z Ministerstwa Rozwoju zapisały, że należy pamiętać, że mój wykonawca może mieć podwykonawców. To powoduje pewne obciążenie związane z ryzykiem, że instytucja będzie chciała wykazać, kontrola będzie chciała wykazać, że no przecież jest taki wykonawca. Dlatego przyjęto zarówno w orzecznictwie przed sądami, jak i w praktyce instytucji, że jeśli wykonawca świadczy takie usługi na rynku, oferuje je w ramach swojej podstawowej, regularnej działalności, to możliwe jest wykonanie tego zamówienia przez jednego wykonawcę. Gdyby tak nie przyjąć, no to jeżeli Państwo sobie życzycie, żeby jutro przed Waszym biurem projektu latał balon na gorące powietrze, nie ma najmniejszego problemu, to jest tylko kwestia budżetu. Więc nie możemy tej przesłanki rozciągać i nadinterpretować. Spełnienie łącznie tych trzech przesłanek oznacza jedno zamówienie. W przypadku zamówienia w częściach bardzo będę zachęcał do podziału na części, bo w nowym taryfikatorze korekt pojawił się nawet temat tego, że brak podziału na części nieuzasadniony jest karany. A w przypadku zamówienia w częściach wartość szacunkowa to suma części. A w przypadku zamówienia, które dopuszcza zamówienia uzupełniające i dodatkowe, w tym wypadku wartość szacunkowa to wartość zamówienia podstawowego i tych dopuszczalnych uzupełniających i dodatkowych. Tu proszę bardzo uważać, bo terminy publikacji na bazie konkurencyjności wynikają wprost z wartości zamówienia. Jeśli wyszacujecie wartość zamówienia jako zamówienie podstawowe na 200 tysięcy euro i to są powiedzmy usługi, to macie 7 dni na publikację, 7 dni musi być opublikowane, musi wisieć i zbierać oferty. Natomiast jeżeli zamówienie zawiera zapis o uzupełniających i dodatkowych, to jego wartość szacunkowa to już nie 200, a 300 tysięcy euro plus 50% samych zamówień uzupełniających i dodatkowych. Bardzo na to uważajcie przy szacowaniach. Pani Monika pyta, czy jedno szkolenie to jedno zamówienie, czy wszystkie szkolenia są jednym zamówieniem podzielonym na części. Z całą pewnością, Pani Moniko, bezpieczniej będzie, żeby to było zamówienie podzielone na części, chyba że będziemy mówili o szkoleniach dosyć mocno rozległych tematycznie. Na przykład ostatnio na uczelni miałem szkolenia kosmetologiczne dla studentów i szkolenie z metodologii zarządzania projektami PRINCE 2. W takim układzie no są to odrębne zamówienia, bo one są różne rodzajowo. Ze szkoleniami zawodowymi raczej nie wybiegałbym tak daleko i nie dzielił tego. Zrobiłbym jedno zamówienie w wielu częściach. W ten sposób to działa, jeżeli chodzi o zamówienia. Szacowania mamy opisane w punkcie 11. Już opowiedziałem Państwu, że najpierw szacowanie zgodnie z PZP, potem z zasadą konkurencyjności robią podmioty publiczne, a podmiot prywatny szacuje tylko zgodnie z zasadą konkurencyjności. A w przypadku naruszenia procedur instytucja nakłada kary. Te kary związane są z taryfikatorem korekt, który to taryfikator jest narzędziem służącym e, no, nakładaniu tych korekt. Nowy taryfikator obowiązuje od sierpnia. Bardzo trzeba na niego uważać, bo się dosyć znacząco zmienił e, i chociażby weszło karanie za nieuzasadniony brak podziału zamówienia na części. Odniosę się jeszcze do tego zamówienia na części podzielonego. E, drodzy Państwo, e, podział zamówienia na części ma służyć możliwości udzielenia zamówienia mniejszym wykonawcom. Tak przede wszystkim. Czyli jeśli zamawiam remont pomieszczenia restauracji i zakup wyposażenia do tej restauracji, czyli roboty budowlane i dostawy, to musi zostać podzielone na części. To są ostatnie korekty finansowe nakładane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ja z nimi mam bardzo dużo do czynienia, bo wiele podmiotów staram się bronić. Nie zawsze jest to możliwe. 
nie zawsze da się uratować podmiot, jeżeli popełnił błąd. Ale w tej sytuacji nieuzasadnionym ograniczeniem konkurencji byłoby zamówienie robót budowlanych i dostawy sprzętu gastronomicznego u jednego wykonawcy. Robię postępowanie podzielone na dwie części. Jeśli jeden wykonawca zgłosi się do obu i w obu wygra, w porządku. Natomiast umożliwiam mniejszym wykonawcom oferującym tylko roboty budowlane albo tylko dostawę sprzętu do gastronomii zrealizowanie tego zamówienia. Czy zaszacowanie może posłużyć przedstawiony w ramach konkursu wykaz standardów i cen rynkowych? Pyta pan Damian. To pytanie już się pojawiło. Nie. Nie mam na tyle odwagi, mając 17 lat doświadczenia w funduszach europejskich, żeby zastosować standard cen jako, jako szacowanie. Dla małych zamówień, zobaczycie to Państwo za chwilę, nie robi się rozeznania rynku na to, co w standardzie cen było. Ale standard cen może być nieaktualny, standard cen może dotyczyć nieco innego zakresu, w związku z tym nie stosowałbym go jako, jako podstawy. Oczywiście, gdybyście Państwo zastosowali to jako podstawę szacowania, to ja byłbym Was w stanie obronić. Tylko moje pytanie brzmi, po co się bronić, jeżeli istnieje możliwość załatwienia tego za pierwszym razem na spokojnie i bez wielkiego nakładu pracy, bezproblemowo. Nie ma wpisanego jednoznacznie zakazu. Szanowni Państwo, trzy minuty przerwy dosłownie, żeby kto potrzebuje złapał kawę i wracamy, działamy dalej i wchodzimy już stricte w procedurę. Bardzo ważne były te wszystkie wstępne zagadnienia, żebyście wiedzieli, kiedy się stosuje, kiedy nie. I wchodzimy w procedurę rozeznanie dosłownie chwila i później zasada konkurencyjności i nowa baza. Trzy minuty przerwy i działamy dalej. W międzyczasie przejrzę pytania. Wracamy, proszę Państwa. Ja zapoznaję się z pytaniami. Za chwilę będę na nie odpowiadał. Odpowiedź na pytanie Pani Bożeny dotycząca szacowania w tej chwili. Pytanie, które pojawiło się wcześniej. Ja wracam z odpowiedzią. Pani Bożena pytała, mówi, że realizuje dwie dostawy pomocy dydaktycznych. W ramach jednego projektu ma kupić pomoce za 15 tysięcy, w ramach drugiego za 60 tysięcy złotych. W ramach, tych środku, w ramach środków własnych nie kupuje Pani pomocy dydaktycznych. Czy zasadę konkurencyjności stosuje dla jednego projektu, czy dla obu? Pani Bożeno, w tej sytuacji najpierw szacuje Pani zgodnie z PZP, okazuje się, że jest Pani poniżej trybów, a następnie szacuje Pani zgodnie z zasadą konkurencyjności i jeśli zgodnie z zasadą konkurencyjności szacujemy, to w każdym projekcie oddzielnie. Czyli w projekcie, gdzie ma Pani 15 tysięcy na pomocę, nie stosuje Pani zasady, a w drugim projekcie 60 tysięcy, jeżeli to jest netto, czyli powyżej 50 netto, to będzie Pani ją stosowała. Będę odpowiadał teraz na te pytania bieżące, które się pojawiły. Ach, Pani Bożena wkleiła jeszcze raz to samo pytanie, więc, więc już mamy udzieloną odpowiedź. Pan Mariusz, czy jeśli w projekcie termomodernizacyjnym mam trzy budynki do ocieplenia, rozumiem, że dzielę zamówienie na trzy części. Panie Mariuszu, tutaj jako, że usługi są tożsame, nie widzę konieczności podziału na części. Uważam, że to może zrobić jeden wykonawca, jeśli ma to wpłynąć na termin korzystnie, to może Pan podzielić na trzy części. Ale jeżeli Pan chce zachować jeden standard, jeden system pracy, to może Pan tego nie dzielić. Jeżeli wszystkie budynki mają w zakresie branżę budowlaną i sanitarną, to czy też musi Pan wyodrębnić części? Niekoniecznie. Jeśli są wykonawcy, którzy w ramach swojej podstawowej działalności realizują takie usługi, a wiem, że i w termomodernizacji, generalnie w sektorze budowlanym takich wykonawców jest bardzo dużo, to nie musi Pan tego podzielić na części. 
W tym kontekście w ogóle bym tego zamówienia nie rozdzielał, jeżeli to nie jest dostawa wyposażenia, jeżeli to nie jest rodzajowo różne, tylko są to roboty budowlane jakiejś konkretnej branży równocześnie, to bym tego na części nie dzielił. Bardzo proszę. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o procedury. Rozdział 651 wytycznych rozeznanie rynku, 652 wytycznych zasada konkurencyjności. Widzicie Państwo w tej chwili rozdział dotyczący rozeznania. Spójrzcie proszę na cel tej procedury. Ma na celu potwierdzenie, że usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. Poprzedni zapis, zresztą którego ja też używam w prezentacji celowo, mówił o tym po cenie nie wyższej niż rynkowa. Czyli w skutek rozeznania rynku nie muszę wyłonić wykonawcy. W tej procedurze muszę określić cenę, która jest ceną rynkową. Czyli tak naprawdę jest to procedura badania ceny, a nie wyłaniania wykonawcy. Oczywiście często przez podmioty publiczne będziemy łączyć wyłanianie z określaniem ceny rynkowej, dlatego że związana z finansami publicznymi właśnie gospodarność chociażby i zabezpieczenie tego, że środki publiczne nie są wydawane nadmiernie. Natomiast pani Gabriela mówi, że łączy, że tak jest wygodnie i w porządku. Jest wygodnie oczywiście, w podmiotach publicznych jest bardzo wygodnie i jest to pewnego rodzaju bezpieczne rozwiązanie, w podmiotach prywatnych nie trzeba, no w publicznych też nie trzeba, ale jest wygodniej. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen cenników, czyli konieczne jest udowodnienie, że zbadaliście ceny cenniki, wskazuje na liczbę mnogą. Oznacza to, że posiadanie jednej oferty nie jest spełnieniem wymagań rozeznania rynku. Cen cenników, czyli liczba mnoga. Wraz z analizowanym cennikiem, czyli oprócz dowodu, że przebadaliście, macie mieć jeszcze sam cennik lub cenę. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu z zapytaniem, a na stronie internetowej lub skierowanie zapytań o cenę z opisem przedmiotu zamówienia do wykonawców i tak dalej. Oznacza to, że absolutnie nie ma żadnego znaczenia skąd wzięliście ceny. Jeśli jest to na przykład sprzęt elektroniczny, który Państwo chcecie kupić, jakiś duży system nagłośnienia, to możecie z internetu, ze stron sklepów internetowych z takim sprzętem, czy jakiegoś po prostu z sklepu RTV, wziąć wydruki i udowodnić tym sposobem, za jaką cenę udzielono zamówienia. Możecie umieścić na swojej stronie internetowej, możecie wysłać celem tej procedury jest uzyskanie ofert, dwóch co najmniej, ja bym radził trzech. Jeśli opublikowaliście na stronie, spłynęła jedna oferta, a jesteście w, w stanie uzyskać skądś inną pisemną ofertę, na przykład od znajomego wykonawcy, to nie ma znaczenia, że jedna jest z e, ogłoszenia na stronie internetowej, a druga papierową ofertą, którą złożył inny wykonawca. Mają być co najmniej dwie i to będzie spełnienie rozeznania. Ważna rzecz, jeśli ta cena w wyniku rozeznania rynku przekroczy 50 tysięcy netto, stosujecie zasadę konkurencyjności. Zamówienia od 20 do 50 tysięcy można również robić zasadą konkurencyjności zamiast rozeznania w ogóle. Czyli można zrobić zasadę konkurencyjności na zamówienia poniżej tych 50 tysięcy, tylko z mojego punktu widzenia ryzyko jest większe. Większe ryzyko błędu. W rozeznaniu prosta sprawa, dwa cenniki byleby na to samo, to jest częsty błąd. Są dwa cenniki, jeden dotyczy zamówienia A, drugi dotyczy zamówienia B, a my w ogóle chcieliśmy uzyskać na zamówienie C. Czyli różne parametry techniczne, różne e, wymiary godzinowe szkoleń w tych cennikach i to już powoduje, że rozeznanie nie jest zrobione prawidłowo. Natomiast jeśli zrobię zasadę konkurencyjności zamiast rozeznania, narażam się na sporo więcej e, potencjalnych ryzyk, ponieważ zasada konkurencyjności ma dużo dalej idące wymagania. 
Ważna rzecz dotycząca pytań związanych ze standardem cen rynkowych. Rozeznań nie robi się dla towarów, które są w standardzie cen rynkowych. Nie realizuje się takich rozeznań. W związku z tym Państwo macie tu dowód na to, że nie trzeba wówczas przeprowadzać samej procedury. Szacowanie trzeba zrobić, bo trzeba udowodnić, że wchodzimy w procedurę rozeznania, ale potem rozeznania zrobić nie trzeba. Nie ma obowiązku zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Można się rozliczyć na podstawie faktury, faktury rachunku czy innego dokumentu księgowego w tej procedurze. To ją mocno odróżnia od zasady konkurencyjności, bo tam umowa jest obowiązkowa, natomiast większość podmiotów publicznych i tak będzie potrzebowała pisemnej umowy. Biznes czy organizacje pozarządowe, one nie muszą tej pisemnej umowy sporządzać. Koleżanka administratorka już wrzuciła ankietę ewaluacyjną. Państwo się jeszcze za nią nie bierzcie, proszę, ale pamiętajcie, że jak będziecie opuszczać spotkanie, żebyście ją proszę wypełnili. I teraz wchodzimy w zasadę konkurencyjności. Najważniejsze elementy zasady, myślę, że w razie potrzeby możecie Państwo sobie po prostu wynotować, gdzie to jest w wytycznych kwalifikowalności, w którym punkcie, bo one są bardzo istotne dla samej procedury. Kto stosuje, to już wiecie i powyżej jakich progów, natomiast pojawia się zagadnienie konfliktu interesów. Konflikt interesów ma dwa wymiary. Pani Bożena chyba pytała o e, oświadczenia o braku powiązań, kiedy udzielam zamówienia z wolnej ręki. Takie oświadczenia o braku powiązań, zależnie od tego, czy jestem zamawiającym publicznym czy prywatnym, składam albo i tylko ja, albo i ja i wykonawcy. Spójrzcie, w przypadku podmiotów prywatnych, tych, które nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo, z wyjątkami zamówień uzupełniających a, oraz z wyjątkami dotyczącymi zamówień sektorowych. Są oczywiście możliwości dopuszczenia podmiotów powiązanych a, w przypadku, kiedy podmiot powiązany jest na przykład jedynym, który może to zrealizować, a, albo specyfika projektu uzasadnia, żeby robił to podmiot, prywat, podmiot powiązany, ale wówczas po pierwsze trzeba uzyskać zgodę instytucji, która Wam finansowanie zapewniła. Po drugie ten podmiot powiązany bierze udział w procedurze zasady konkurencyjności na równi z innymi. Jest tylko zwolniony z zakazu powiązań. Czyli bardzo wąski przypadek. Czyli podmiot prywatny ma zakaz powiązania z podmiotami, które są z nim powiązane. Zakaz, zakaz udzielania zamówienia z podmiotami, podmiotom, które są powiązane. Natomiast drugą przesłanką jest zakaz powiązań osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy. Czyli osoby, które podpisują protokół z postępowania, które podpisują rozstrzygnięcie, te osoby nie mogą być powiązane osobowo, ani kapitałowo. I teraz tak, punkt A dotyczył tylko sektora prywatnego, czyli oświadczenie, bo to znajduje skutek, znajduje skutek w procedurach, w zasadzie konkurencyjności. Podmiot publiczny ma mieć to, co zapisane w 652.2b. Osoby, które podpisują protokół, podpisują również oświadczenie, że nie są powiązane z wykonawcami. Podmiot prywatny, biznes, organizacja pozarządowa ma mieć to oświadczenie, które podmiot publiczny i oświadczenia wykonawców, czyli 2a, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo. Czyli w podmiocie prywatnym zakaz powiązań działa w dwie strony, w podmiocie publicznym w jedną. Dlaczego? Bo gdybym ja jako wykonawca miał złożyć oświadczenie, że nie jestem powiązany z zamawiającym publicznym gminą, no dajmy na to gminą Milejewo. Jestem w tej chwili w Elblągu, więc, więc blisko sąsiednia gmina. A w takim układzie ja nie wiem, czy z wójtem, burmistrzem, czy prezydentem, czy z księgowością, czy z ludźmi od zamówień, czy z administracją. W związku z tym ten zakaz powiązań zapisany jest jako oświadczenie osób, które podpisują protokół w podmiocie publicznym a w podmiocie prywatnym i wykonawców, i osób, które podpisują protokół. 
Bardzo ważny element zasady konkurencyjności mamy załatwiony. Lista powiązań osobowych lub kapitałowych jest w 652 pod trójką. Do oświadczeń się ją, krótko mówiąc, kopiuje. Definicje powiązań, ja niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo, a potem kopia tego, co te powiązania oznaczają. Instytucja może wynaleźć inny rodzaj powiązania. Jeśli taki inny rodzaj powiązania znajdzie, to ma za zadanie udowodnić, że podmioty są powiązane, zanim ewentualną korektę finansową będzie nakładać. To jest bardzo popularne na przykład w województwie kujawsko-pomorskim. U nas na Warmii i Mazurach raczej takich śledztw w sprawie wynajdowania powiązań nie ma. Pani Karolina z pytaniem do rozeznania. Nie robi się, gdy jest standard cen. A gdy w standardzie tworzonym niemal dwa lata temu ceny są zaniżone, to czy może Pani zrobić rozeznanie i udzielić zamówienia po stawce, jaka wyszła w rozeznaniu, czy nie? To jest pytanie, czy można nie stosować standardu cen. Pani Karolino, można. Ponieważ standard cen to jest wymóg dotyczący konstrukcji wniosku o dofinansowanie, a nie realizacji projektu. Ja bardzo często, jeśli standard jest zaniżony, Później w trakcie realizacji przenoszę na przykład oszczędności z poszczególnych pozycji. Tylko proszę bardzo uważać na paragraf umowy o dofinansowanie, który się nazywa zmiany w projekcie. Bo ten paragraf mówi o tym, w jaki sposób będziecie Państwo uprawnieni do przenoszenia pieniędzy bez zgody instytucji, a kiedy będziecie tę zgodę musieli uzyskać. Na przykład przenosząc na pozycję środków trwałych, w projekcie FS-u, musicie dostać zgodę. Hmm. Czyli zakaz powiązań, proszę Państwa, zagadnienie mamy zamknięte. Później pod czwórką w 652 mamy informację, że podmiot publiczny, beneficjent będący zamawiającym w PZP, może przeprowadzić na zasadach i trybach określonych PZP postępowanie, które będzie powodowało, że uzna się zasadę konkurencyjności za spełnioną. Czyli zasadę konkurencyjności może zastąpić trybami i zasadami PZP. I to powoduje, że zasada konkurencyjności jest załatwiona. I teraz pojawia się pewien problem konstrukcyjny wytycznych. Jeszcze nie napisano, jakie są wymagania wobec... Hmm, Jakie są wymagania wobec podmiotu dotyczące konstrukcji zasady konkurencyjności, a już pisze się o poszczególnych elementach. Pan Łukasz napisał o tym, że w standardach znajdują się najczęściej zapisy, że standard obowiązuje również w trakcie realizacji projektu. Zdarzają się czasem, natomiast są to zapisy martwe. Już naście razy udowadniałem instytucjom, że standard nie obowiązuje w trakcie realizacji, że się go nie stosuje w praktyce, ponieważ można przesuwać pieniądze bez zgody instytucji i ani razu instytucja, która wcześniej zarzucała, że trzeba realizować zgodnie ze standardem, nie obroniła swojego stanowiska. Również w naszym województwie takich przypadków co najmniej pięć miałem i ani razu nie udało się instytucji tego skutecznie podważyć. Pojawia się pytanie, w jaki sposób powinien wyglądać dokument z szacowania. Jak sprawdzić kwotę, która była wpisana we wniosku na przykład 100 tysięcy na zadanie nadzór inwestorski? Pani Agnieszko, podzwonić po podmiotach, które nadzór inwestorski świadczą, a następnie stworzyć notatkę, że w dniu takim i takim przeprowadzono szacowanie telefoniczne, zadzwoniono do podmiotu a, podmiotu B, podmiotu C. Łącznie z numerami telefonów i nazwami tych podmiotów zapytano o zamówienie w postaci takiej i takiej. Otrzymano odpowiedzi A, B i C. Trzy wartości. Szacunkowa wartość jest wartością średnią. Sprawa załatwiona, jesteśmy w domu. Jesteśmy w procedurze zasady konkurencyjności, więc z piątki, ze względu na to, że mamy opis poszczególnych elementów zapytania dalej, przenoszę się do jedenastki. Pod jedenastką macie Państwo wszystkie wymagania dotyczące konstrukcji zasady konkurencyjności i ja je teraz skomentuję. Pierwsza rzecz, 
to upublicznienie zapytania. Zapytania publikuje się na bazie konkurencyjności, która od 19 sierpnia działa w nowym kształcie. Pokażę Wam ją za chwilę, żebyście byli trochę chociaż zaznajomieni z samym narzędziem. Opis przedmiotu zamówienia to jeden z ważnych elementów. On jest na górze pod piątką scharakteryzowany w tym rozdziale. Natomiast opis przedmiotu zamówienia w żadnym wypadku nie może odnosić się do nazw własnych. Żadnych marek, żadnych szczegółowych nazw znaków towarowych. Ponieważ widziałem już korektę finansową, z której próbowałem wyciągnąć beneficjenta, dotyczącą zastosowania nazwy Kostka Bauma albo Polbruk. W związku z tym bardzo proszę uważać na nazwy własne. Broniłem przed korektą finansową podmiot, który zapisał, że zamawia samochód z silnikiem 1.9 TDCI, a kontroler wynalazł, że samochód z silnikiem 1.9 TDCI to jest silnik Renault. W związku z tym ogranicza, ograniczamy konkurencję, bo wskazujemy w opisie przedmiotu zamówienia kole, konkretny model. Więc bardzo ostrożnie. Proszę bardzo uważać na takie zagadnienia. Pan Mariusz jeszcze pyta, co jeśli we wniosku o dofinansowanie nadzór inwestorski wynosił 70 tysięcy, a teraz z szacunku wychodzi 50 tysięcy brutto. Panie Mariuszu, dokumentuje Pan szacowanie i robi Pan rozeznanie rynku. Kolejne elementy, czyli opis przedmiotu zamówienia, żadnych nazw własnych. Jedynym powodem, kiedy wolno Wam użyć nazwy własnej, to jest opisane w punkcie piątym, jest sytuacja, w której w ramach Waszego projektu nie da się opisać przedmiotu zamówienia inaczej. Uważajcie proszę na opisy przedmiotu, żeby nie były dyskryminujące, bo zamówienie pieca konwekcyjno-parowego do restauracji, który ma odstęp między półkami 7 cm i 6 półek, to jest zamówienie konkretnego modelu. A zamówienie konkretnego modelu to ograniczenie konkurencji. Ponieważ na rynku są modele z innym odstępem między półkami, które spełniają te parametry. Zewnętrzne wymiary, na przykład w przypadku kuchni restauracyjnej, no mają uzasadnienie, bo ja mam określoną przestrzeń, w którą mogę to wstawić. Ale uważajcie proszę na takie domykanie tych parametrów. To jest niebezpieczne. Wskazywanie konkretnego sprzętu, to jest niebezpieczne. Jeżeli bierzecie sprzęt, który Was interesuje, i wypisujecie jego parametry w zamówieniu, to jest w porządku, ale dajcie pewien margines, bo być może są inni dostawcy, którzy dostarczą Wam równie dobry sprzęt, który będzie spełniał te parametry, ale na przykład odległość między półkami będzie miał 7,5 cm. Za takie zamknięcie opisu przedmiotu zamówienia ograniczające konkurencję dostaje się korekty finansowe od e, instytucji w całym kraju, a na Warmii i Mazurach te korekty są bardzo często występujące i popularne. Pani Iwona pyta, czy w postępowaniu dołączenie do dokumentacji technicznej tomu równoważności jest wystarczające, czyli zapis o równoważności. Jeśli Pani wskaże, że jaki jest zakres równoważności, to potencjalnie się da, ale nie używajcie proszę nas własnych, jak się tylko da. Pan Mariusz, w nawiązaniu do pytania, czy instytucja nie zakwestionuje nowego szacunku, jeśli zapewni właściwą ścieżkę audytu e, beneficjent, to instytucja nie zakwestionuje, bo pan ma możliwość użycia wniosku o dofinansowanie, do szacowania, a nie obowiązek. Pokazuje pan, że nowe szacowanie ma po prostu inną wartość, bo się... E, zmieniły realia rynku chociażby i na przykład w tej chwili na rynku ze względu na pandemię jedne instytucje windują ceny, jedne podmioty windują ceny bardzo wysoko, a inne podmioty, żeby przetrwać na rynku są w stanie realizować usługi chociażby za połowę dotychczasowej ceny. Która z jednostek publicznych jest jednostką, z której może, można się wzorować z dobrze sporządzonych dokumentów zamówień. Urząd Zamówień Publicznych. <grywa> Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo 
problemy, kwiatki różnego rodzaju pojawiają się nawet w ministerstwach. Ministerstwo Rozwoju samo sobie musiało kiedyś nałożyć korektę. Ministerstwo Zdrowia też nakładało na siebie korekty w zamówieniach. Powiedziałbym, Trudno wskazać podmiot, który się nie pomylił, ponieważ zwłaszcza te duże struktury mają sporo ludzi zajmujących się zamówieniami, sporo komórek organizacyjnych. No, nie odważę się Pani Agnieszko wskazać. Idziemy dalej przez procedurę. Mamy już opis przedmiotu zamówienia i teraz warunki udziału w postępowaniu. Te warunki i sposób dokonywania oceny ich spełniania właśnie. To, że Państwo piszecie, że wykonawca posiada jakieś tam doświadczenie, powiedzmy trzyletnie, nie oznacza, że wiemy już w jaki sposób to sprawdza, sprawdzicie. A w związku z tym warunki udziału w postępowaniu, które będziecie formułować, musicie opisać w taki sposób, żeby pokazać, na jakiej podstawie będziemy je oceniać. Stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe, ale ja Was bardzo do tego zachęcam. To zapewni Wam lepszą jakość usługi, pozwoli wyrzucić z postępowania podmioty, które w ogóle nie mają doświadczenia, podmioty, które myślą sobie, a może byśmy teraz spróbowali dostawy łodzi motorowych. Absolutnie e, takich podmiotów nie chcemy w postępowaniu. Zwłaszcza w zamówieniach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie się pracuje z ludźmi, jak mi przyjdzie człowiek bez żadnego doświadczenia, to on im może naprawdę dużo krzywdy uczynić. Warunki udziału są opisane w wytycznych w punkcie szóstym. Nie, nie szóstym, siódmym. Albo jeszcze dalej, ósmym nawet. E, proszę Państwa, ósmym, tak, bo tam się w międzyczasie pojawiają kody zamówień CPV, ale do tego się odniosę, do tego się odniosę w e, bazie konkurencyjności już. Warunki udziału... E, są określane proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia. Czyli jeśli chcę, żeby podmiot pokazał, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień w obszarze chociażby robót budowlanych o wartości co najmniej 2 milionów złotych, to nie może być warunek w postępowaniu, gdzie ja chcę znaleźć wykonawcę na roboty budowlane warte 200 tysięcy. Bo nie jest to proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Te warunki mają zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji, nie mogą dyskryminować podmiotów, nie mogą wyłączać podmiotów, których ja sobie nie życzę w postępowaniu. Widziałem ostatnio warunki udziału dotyczące tego, że podmiot posiada doświadczenie w realizacji określonej usługi na terenie danego powiatu. Czy I teraz, czy dostawa sprzętu, czy roboty budowlane, czy szkolenia na terenie powiatu powiedzmy, Ełckiego, będą świadczone w inny sposób niż na terenie powiatu elbląskiego? No obawiam się, że nie. Więc warunek jest dyskryminujący. Zachęcam do formułowania warunków, ale zawsze proporcjonalnych i nigdy nie dyskryminujących. E, jeszcze jedna kwestia dotycząca tajemnic przedsiębiorstw. Może się tak zdarzyć, że Państwo nie chcecie pokazać opisu zamówienia. Bo jeśli go opublikujecie, to na przykład ktoś może ten pomysł, ten koncept wykorzystać niezgodnie z prawem do swoich celów. W takich sytuacjach dopuszczalne są postępowania, które nie opisują dokładnie przedmiotu zamówienia, ale zawierają oświadczenie o zachowaniu tajemnicy i jeśli wykonawca potencjalny złoży Wam takie oświadczenie, Wy wówczas dopiero pokazujecie przedmiot zamówienia pełny i szczegółowy. To tak przy okazji, rzadko się to zdarza, ale jest to dopuszczalne, jest to opisane w punkcie szóstym w e, tym rozdziale wytycznych kwalifikowalności. E, pojawiło się pytanie Pani Moniki. Zapytanie, e, jest kilka pozycji, e, podzielone e, pomiędzy pozycję szczegółowego budżetu i w trzeciej części mamy zamienniki części drugiej. Wpisaliście do zapytania zasadę. W przypadku części drugiej dopuszczalny zamiennik w postaci pozycji części trzeciej. Oferent musi zgłosić się albo do pozycji odpowiadającej części drugiej, albo zamiennikom w porządku. Otrzymaliście ofertę na część drugą i na część trzecią, ale nie pokrywającą się z poszczególnymi elementami i czy teraz musicie kupić jedno i drugie, czy możecie kierować się ceną? 
W części, której cena jest niższa, kupić albo jedną, albo drugą. To jest, powiedziałbym, dosyć skomplikowane. Pani Moniko, trzeba by, Pani Moniko, trzeba by spojrzeć w całą dokumentację zamówienia. Pierwsza kwestia, czy dopuszczaliście składanie ofert wariantowych? Bo tańszy z wariantów możecie wybrać tylko wtedy, kiedy dopuszczaliście składanie ofert wariantowych. Druga kwestia, czy zapisaliście, nie do, no właśnie, nie dopuszczaliście, czyli nie możecie tutaj przebierać. Druga kwestia, czy zapisaliście gdziekolwiek w dokumentacji, że w przypadku złożenia oferty na, na docelowy sprzęt i na zamienniki, a będziecie Państwo e, wybierać w pierwszej kolejności ten docelowy czy zamienniki. Jeśli tego nie zapisaliście, to znowu mamy problem, problem organizacyjny. Ok, to szczerze mówiąc, jeżeli nie ma ani jednych, ani drugich, to jest błąd konstrukcyjny zapytania. Jeśli jeszcze nie wyłoniliście, ja bym robił postępowanie jeszcze raz. Bo jest za duże ryzyko, że możecie dostać korektę z tytułu, z tytułu e, innych błędów w dokumentacji zamówienia. Czyli taką korektę uniwersalną, którą się stosuje w momencie, kiedy coś jest z postępowaniem nie tak, a nie mieści się w taryfikatur. Jeśli jeszcze nie wyłonione, ja bym to robił jeszcze raz. Wiem, że to może trwać. E, wiem, że to są e, skomplikowane postępowania, ale albo powinny być oferty wariantowe, albo kolejność postępowania w częściach. Nawet, szczerze mówiąc, nie opisywałbym części trzeciej jako zamienników, w waszym przypadku, tylko opisał część drugą i w części drugiej zapisał, że dopuszcza się jednak zamienniki w następującej postaci. I byłoby to w całości częścią drugą. A, więc wydaje mi, się, wydaje mi się, że tutaj należałoby to postępowanie jeszcze raz ruszyć, a jeśli nie, no to zastanowić się mocno, co z tym zrobić organizacyjnie. Drodzy, dalej kryteria oceny jako elementy, czyli warunki i sposób przyznawania ocen, na podstawie referencji, na podstawie oświadczenia, na jakiej podstawie, potem kryteria oceny, które mają zachować uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu wpuszczają do postępowania, a kryteria oceny różnicują oferty według punktów. Każde musi się odnosić do przedmiotu zamówienia, każde ma być jednoznaczne i precyzyjne, żeby było wiadomo, za co są przyznawane punkty. Często pojawiają się błędy typu podmiot posiada doświadczenie w realizacji zamówień, w realizacji zamówień w ramach projektu podobnych czy tożsamych co najmniej 3 lata i to jest 5 punktów, co najmniej 5 lat to jest 10 punktów i problem organizacyjny polega na tym, że nie wiadomo na jakiej podstawie jest to sprawdzane nie ma ani oświadczenia w tej sprawie nie ma nigdzie w formularzu ofertowym zapisu zawsze i pod warunkami i pod kryteriami musicie napisać przejrzyście na jakiej podstawie jest to oceniane i za ile w przypadku kryteriów za ile lat doświadczenia na przykład mamy ile punktów bardzo uważajcie na odpowiednie opisanie tego bo na przykład jeden z zamawiających w łódzkim tych błędów w kryteriach jest bardzo dużo jeden z zamawiających w łódzkim popełnił taki błąd że zapisał, że za 5 lat doświadczenia za 3 do 5 lat jest 10 punktów a za 5 do 10 lat jest 20 punktów. I teraz jeśli jestem oferentem i wykazałem 5 lat doświadczenia, to czy mam 10, czy mam 20 punktów. Jednoznacznie i precyzyjnie muszą być opisane sposoby przyznawania. Wagi, znaczenie poszczególnych kryteriów przy, określacie Państwo sami i na tej podstawie będziecie oceniać oferty później. Ważna rzecz, żeby oceniać zgodnie z kryteriami, które sami skonstruowaliście. W tej procedurze kryteria może to być wyłącznie cena, ale nie musi, czyli dopuszcza się kryteria pozacenowe w ramach realizacji zamówień i w przeciwieństwie do prawa zamówień publicznych, tutaj cena może na przykład być kryterium na poziomie 5 czy 10%. Istotne jest to, jakie są Państwa cele w takim zamówieniu. No, cena zawsze będzie kryterium, Natomiast nie musi grać pierwszych skrzypiec. Poza cenowe kryteria są w porządku. Zdarza mi się nie formułować kryteriów innych niż cena, wtedy kiedy w warunkach udziału w postępowaniu wrzuciłem dużo wymagań jakościowych. Wtedy nie robię kryteriów cen poza cenowych. Cena 100% i z głowy. Jeśli chodzi o dalsze elementy konstrukcyjne, 
Mam kryteria, informacje o punktach przyznawanych, przypisanych do kryteriów i sposobie przyznawania. Czy na podstawie referencji, zestawienia, listy, CV, innych dokumentów, kadry. Kryteria pozacenowe w infrastrukturze, gwarancja, termin wykonania, stosowana technologia, w badaniach i rozwoju liczba ludzi skierowanych do realizacji, czy w informatyzacjach tak samo. Kryteriami może być wydłużona gwarancja, może być kryterium dotyczące doświadczenia osób, które biorą udział w zamówieniu. Później jest termin składania ofert. Termin jest pod dziesiątką powyżej i termin składania ofert, proszę spojrzeć, 7 dni na dostawę i usługi. 4... I wracamy, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że po raz ostatni. 7 dni na dostawę i usługi, ale to dobrze, to Państwo usłyszycie dwa razy najważniejsze, najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o terminy. 7 dni dostawy usługi do 211 tysięcy euro szacunkowej wartości. 14 dni roboty budowlane do 5 milionów 225 tysięcy euro. Natomiast powyżej tych wartości odpowiednio 30 dni zarówno na dostawy i usługi, jak i na roboty budowlane. Teraz będziecie Państwo to widzieli na ekranie. 7 usługi dostawy, 14 roboty budowlane, a powyżej progów 11.8 PZP będziemy mieli 30 dni. Proszę zwracać uwagę na te terminy, bo za skrócenie terminów są kary. To jest pełnych 7, pełnych 14, pełnych 30 dni, czyli do 23.59. Oferty można zbierać i przez bazę konkurencyjności, i przez e, narzędzia e, online'owe, czyli przez maila, e, i e, papierowo. Tu nie ma ograniczeń w tym zakresie. W związku z tym Państwo wskazujecie formę składania ofert i Państwo wskazujecie, w jaki sposób, e, w jakim terminie należy je złożyć. Nie wolno, zgodnie z zapisami, zbierać ofert w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy termin upływa dnia następującego po tych dniach. Pełnych 7, pełnych 14, pełnych 30. Możecie dać 8 i jest spokój. Możecie dać 9, 10, to już jest Wasza kwestia indywidualna, jaki ten termin wykażecie. Bardzo proszę uważać na e, terminy, e, ponieważ korekt, prawie połowa korekt jest za skracanie. E, na to trzeba uważać. E, cóż jeszcze, e, warunki udziału w postępowaniu, jest pytanie o warunki udziału w postępowaniu. Pani Anno, odpowiem, e, jak skończę część wykładową, dobrze? Mamy już wszystkie elementy dotyczące terminu składania ofert. Termin realizacji umowy jest wyrażany miesiącem na nowej bazie konkurencyjności, e, przepraszam, podpisania umowy jest na nowej bazie konkurencyjności miesiącem, a realizacji umowy, e, tak jak powiedziałem, warto określić termin względny, niekoniecznie datę, no chyba, że data Państwa jakoś wiąże. W zapytaniu musi być informacja o zakazie powiązań, czyli e, wymóg dotyczący zakazu powiązań, mają być istotne, warunki istotnych zmian umowy i to było pytanie dotyczące chociażby zmiany zakresu usług wcześniej i te warunki istotnych zmian umowy, które się pojawią, będą miały duże znaczenie dla samego zamówienia, ale nie ma obowiązku publikowania wzoru umowy. Czyli tak naprawdę warunki umowy są w jakimś stopniu w opisie przedmiotu zamówienia, i jeśli dopuszczam istotne zmiany umowy, to muszę je zapisać, ale wzoru umowy nie muszę publikować. No dosyć kuriozalny zapis. Poza tym informacja o możliwości składania ofert częściowych. Omówiliśmy sobie to zagadnienie, zachęcam do dopuszczania ofert częściowych. W niektórych wypadkach jest to obowiązkowe, tak jak już powiedziałem. Opis przedstawiania ofert wariantowych, dlatego pytałem, pojawił się wątek dotyczący... To był wątek, który Pani Monika poruszała, dotyczący właśnie wariantów i możliwości oceny wariantów. Jeśli nie było opisu, nie ma takiej szansy. I informacja o planowanych zamówieniach dodatkowych, czyli 7G. Jeśli tak, to szacujemy z tymi zamówieniami dodatkowymi. Publikujecie zapytanie, zapytanie wisi na bazie, zbieracie oferty, czy to przez bazę, czy papierowo, czy mailem. 
i wyłaniacie najkorzystniejszą ofertę. Sprawdzacie, czy wszystkie spełniają warunki, przyznajecie punkty według kryteriów i sporządzacie protokół. Sporządzacie protokół, który został opisany w 17 punkcie. I znowu wracam, proszę Państwa, e, tak, e, właśnie, e, tylko Click Meeting ma ten problem. Żadna inna platforma w tej chwili nie, nie wywraca się tak często, prowadzę na kilku różnych platformach szkolenia i on ma, ma realny problem, e, więc przepraszam bardzo, ale działamy, działamy dalej. E, w punkcie 17 jest opisany protokół. Nie będę Państwu, nie będę odnosił się do tego protokołu, bo elementy konstrukcyjne po prostu się przenosi z tego punktu 17. Natomiast najważniejsze jest to, żeby oceny właściwie, żeby ocena właściwie ze szczególnymi przygodami, proszę Państwa, dzisiaj funkcjonujemy coś. E, drodzy, w 17 punkcie opisano e, konstrukcję protokołu. On musi zostać w ten sposób skonstruowany. Złożone oferty, oceny, punktacje, wybór i uzasadnienie. Do protokołu załącza się wszystkie oferty. A Uzasadnieniem wyboru jest uzyskanie największej liczby punktów. W związku z tym sprawa jest bardzo prosta. Natomiast jeżeli chodzi o e, kwestie związane z bazą i procedowaniem tego postępowania, to jest najważniejsze. E, I teraz pokrótce pokażę Państwu samą bazę. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemu. Ja jestem na łączu 300 MB, w związku z tym miejmy nadzieję, że tutaj już się nic nie zadzieje. Natomiast pokażę Państwu teraz bazę i to jest najważniejsza rzecz. Jeśli macie doświadczenia w poprzedniej bazie, to tutaj bardzo dużo się zmieniło. Nowa baza konkurencyjności działa w znacznym stopniu inaczej niż poprzednia baza. Wrzucę jeszcze Państwu do czata link, który jest linkiem do taryfikatora Korekt. Rzućcie proszę okiem, jak będziecie udzielać zamówień w postępowaniu. Link został wysłany. Rzućcie proszę okiem do tego taryfikatora. On obowiązuje od sierpnia. Dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Dotyczy zarówno PZP, jak i zasady konkurencyjności. Więc zaglądajcie do niego, żeby uważać na podstawowe błędy. Ja wam te błędy pokazałem i wymieniłem. Wchodzę jeszcze na bazę konkurencyjności. Jako, że mieliśmy trudności techniczne, to tych kilka minut więcej części wykładowej sobie pozwolę zrobić. I nowa baza konkurencyjności działa w bardzo specyficzny sposób. Ona funkcjonuje jako narzędzie do wrzucania ogłoszeń i do składania ofert. Jeśli dopuszczacie tylko jedyny sposób składania ofert na bazie konkurencyjności, to podmiot, który składa ofertę, musi mieć na niej konto. W prawym górnym narożniku logowanie, żeby założyć konto, potrzeba tylko adres e-mail i dane podmiotu. Nie musicie mieć jeszcze zawartej umowy o dofinansowanie. Jeśli chcecie rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy, to zasada konkurencyjności i rozeznania obowiązują Was tak, jakbyście mieli ją już podpisaną. Czyli robi się postępowania na koszty, które, podpisane są, które poniesione są przed podpisaniem umowy, a chcielibyśmy później w projekcie rozliczyć. Na bazie konkurencyjności można wyszukiwać ogłoszenie i na takim przykładowym ogłoszeniu pokażę Państwu, co istotnego na tej bazie mamy, jeżeli chodzi o samo publikowanie. Po pierwsze musimy być zalogowani, żeby opublikować. Po drugie, do mojego konta muszę dodać osoby, które będą wyznaczane do kontaktu. Następnie tworzę ogłoszenie, które baza w jakim stopniu mi sprawdza. Sprawdza kompletność, nie sprawdza poprawności samej zasady. Tytuł ogłoszenia oczywiście musi się, musi się pojawić. Termin składania ofert jest ustalany przeze mnie. Mogę podać godzinę. Poprzednia wersja bazy konkurencyjności nie uwzględniała godzin. Teraz, jeśli nie podajecie godziny, to on oznacza 23.59 i 59 sekund. Data opublikowania ogłoszenia jest automatyczna. Data ostatniej zmiany jest automatyczna. I tu dwa słowa o zmianach. Jeśli zmienicie w istotny sposób treść ogłoszenia, 
to musicie przedłużyć postępowanie. Nie ma natomiast definicji tych istotnych zmian. Więc ja w większości zmian w postępowaniach po prostu przedłużam e, odgórnie to postępowanie, e, żeby nie było wątpliwości kontrolera. E, bo później dyskusja na temat tego, co to są istotne zmiany na bazie konkurencyjności, to będzie typowa dyskusja akademicka, nic nie... Mm, nic nie wniesie moje stanowisko, jeżeli kontroler się uprze. Następnie mam treść ogłoszenia. Uwaga, jeżeli zamówienie jest w częściach, to przedmiot projektu będziemy mieli, przedmiot projektu będziemy mieli też do opisania w częściach. Tutaj części zamówienia będą określone odgórnie, część jest jedna. Tak, w tym postępowaniu jest jedna część. Czyli tak, kolejność opisywania. Najpierw opisuję przedmiot zamówienia. Jeśli części jest kilka, to od razu w opisie powinienem mieć kilka przedmiotów. Następnie, kiedy opiszę części, przypisuję do nich kody CPV, czyli kody ze wspólnego słownika zamówień, które są obowiązkowe. Nie muszą być bardzo szczegółowe, nie musi być ich bardzo wiele przy każdej części, ale mają odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Następnie podaję lokalizację realizacji tej części i warunki dotyczące realizacji całego zamówienia, czyli warunki udziału. Te warunki są podzielone na poszczególne kategorie, na przykład osoby zdolne do wykonania zamówienia, czy wiedza i doświadczenie. Te warunki kopiuję z zapytania, czyli najpierw mam zapytanie w wersji, powiedzmy, dokumentu Wordowskiego, a potem kopiuję to wszystko do treści, do treści zapytania. Mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej, mogą dotyczyć wymaganych dokumentów. Następnie do każdej z części mam prawo przypisać kryteria. Na kryteria jest bardzo mało znaków, żeby je tutaj opisać, bo są limity znaków w nowej bazie. W związku z tym zwykle opisuje się tylko wagę i czy kryterium cenowe, czy nie, a szczegółowy opis jest w dokumentacji zamówienia. Do takiej dokumentacji załącza się załączniki, czyli pewnie pełne zamówienie, szukam ich tutaj, jest treść zapytania i załącznik 5, dokumentacja techniczna. Pozostałe załączniki są tu pod treścią zapytania. I teraz tak, przy modyfikowaniu możecie dograć nową treść zmienionego zapytania, jeżeli zmodyfikujecie, ale nie wszystkie elementy zapytania da się zmienić na bazie. W związku z tym, jeżeli Państwo macie dwie części i chcecie zrobić trzy, to niestety to postępowanie teraz na nowej bazie trzeba unieważnić. W poprzedniej wersji bazy można je było edytować, a teraz niestety trzeba je unieważnić. Nowa baza charakteryzuje się tym, że przy rozstrzyganiu należy wprowadzić wszystkie oferty do bazy. Niezależnie od tego, ile ich zostało złożonych pocztą czy mailem, musicie wprowadzić wszystkie oferty do bazy konkurencyjności i na tej podstawie będziecie Państwo rozstrzygać postępowanie. Na bazie wybierzecie tę ofertę, która jest właściwa, oprócz tego zrobicie papierowy protokół, na bazie opublikujecie rozstrzygnięcie i dołączycie skan protokołu. I to będzie załatwiało całe rozstrzygnięcie. Ta baza wymaga po pierwsze wprowadzenia wszystkich ofert, czego się potem nie da usunąć i ma uniemożliwić modyfikację i dodawanie kolejnych ofert po terminie zgłaszania. Póki co można składać jeszcze oferty papierowo, można składać mailem, oprócz tego, że przez samą bazę. Zobaczymy, czy nie będzie takiego ograniczenia tylko i wyłącznie do składania ofert przez bazę konkurencyjności. Szczególnie proszę uważać tutaj na na poszczególne elementy składowe zapytania, żeby one były przypisane do odpowiednich części, jeśli zamówienie jest podzielone na części. Kiedyś, jeżeli chodzi o konstruowanie, wrzucanie zamówienia na bazy, zajmowało mi to około 5 minut, na nowej bazie 15. Więc ten czas publikacji, czas jaki muszę poświęcić jest trochę dłuższy, więc bardzo uważnie trzeba z tą nową bazą. Ma instrukcję, jak się zalogujecie Państwo, macie dostępną instrukcję albo pod wytycznymi kwalifikowalności też jest dostępna. Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo te instrukcje przejrzeli, przeczytali, zanim zaczniecie publikować, bo bardzo dużo ułatwia sama instrukcja. I podsumowując tę część wykładową, Chcę, proszę Państwa, powiedzieć o zagadnieniach związanych z samym przygotowaniem dokumentacji. Ogromnej uwagi to wymaga. Musicie być bardzo uważni i jeśli będziecie bardzo uważni, przeczytacie dokładnie wytyczne kwalifikowalności, będziecie mieć pod ręką podręcznik za zasady udzielania zamówień i instrukcje do bazy, jeżeli publikujecie na bazie, 
to naprawdę to zamówienie skończy się sukcesem. Jeśli będziecie nadinterpretować, domyślać się albo przenosić chociażby z PZP zasady, jest ryzyko, że będzie korekta. Taryfikator korekt Wam wkleiłem, bo można o nim opowiadać spokojnie godzinę albo dwie, jakie te nieprawidłowości mogą się zdarzyć. Przykładowe nieprawidłowości znajdziecie też w prezentacji. Tyle jeśli chodzi o część wykładową. Widzę, że Państwo tutaj publikowali sporo pytań, wątpliwości, zagadnień. W związku z tym w takim razie przechodzę do udzielania odpowiedzi. Dziękuję uprzejmie za część wykładową. Dziękuję Panu Marcinowi, który tłumaczył. Dziękuję za cierpliwość.